，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋,洋转型失败，洗白套路已经被大家摸清了。杨洋,洋团队近日宣传《凡人修仙传》时，买了他与动漫《剑魔》脸相似的热搜。换作以前，评论区肯定是清一色夸赞他长相的留言，但经历油腻全网黑之后，大家也大致摸清了团队的洗白套路。很明显。这是在用杨洋,洋的脸去试探大部分网友们现在对他的态度，顺带着给新剧做宣传。曾经的顶流小生之一，团队都的小心翼翼的为其营销，让不少瓜友感叹杨洋,洋真该不接《我的人间烟火》。原本他前两年就一直筹备着转型之路，希望靠一部代表作品。就此由偶像派转型为实力派，但现在不仅被《我的人间烟火》卡在半路，还得重新拾起偶像小生那一套狂吹长相。瓜友说的挺在理的，但杨洋,洋这次营销其建模脸、漫改神颜，很大一部分原因是为了给《凡人修仙传》提前宣传。杨洋,洋在大众面前的口碑是下降了不少，但圈里对他还是抱有期待的。团队需要借《凡人修仙传》把风评给提上去。这部原著本身就有许多粉丝，杨洋,洋团队很看重这次影视成绩，不希望遭到原著粉大面积的唱衰，自然要提前营销自己非常适合漫改。迪丽热巴、秦岚参加花少舞，随便一个包将近三万。据传去沙特录制。近日备受期待的综艺节目《花与少年舞》终于迎来了国外录制的时刻，引发了众多粉丝的热烈关注。这一季节目的阵容汇聚了多位知名女星和男嘉宾。其中最引人瞩目的是顶流女演员迪丽热巴的加盟。本文将为您详细介绍这一备受期待的录制行动，以及其中的一些有趣细节。豪华阵容惹人瞩目，一向以其精彩节目内容和独特的综艺效果而闻名的《花儿与少年舞》，这次再次不负众望。汇聚了多位优秀的女演员，除了迪丽热巴，还有秦海璐、秦岚、辛芷蕾、赵昭仪等明星，使得整个节目阵容格外亮眼。而男嘉宾方面，选择了胡先煦和王安宇，虽然知名度相对较低，但这也为节目注入了一些新鲜元素。迪丽热巴引发时尚风潮。迪丽热巴一直以其高挑的身材和出色的演技备受瞩目，在机场合体的照片中，她一身牛仔裤搭配黑色紧身上衣，看似简单却不失时尚感。令人惊讶的是，她的一个包包的价值竟然接近三万元，这无疑凸显了她的时尚品味和财力雄厚。秦岚与辛芷蕾亲密互动，秦岚和辛芷蕾也在机场现身。两位女演员一见面便开始亲密的交谈，这种互动让人感受到他们之间的友情和默契。明星之间的真实互动也是观众们期待的一部分。这一幕也引发了网友们的热议，纷纷表示期待看到他们在节目中的表现。男嘉宾选择引发疑问，然而与往季不同的是，本季的男嘉宾选择引发了一些疑问。在之前的季度中，男嘉宾基本上都是知名演员或艺人，如杨洋,洋、井柏然、张若昀、张翰、华晨宇等。
，而这次的两位男嘉宾相对来说知名度较低。这个决定是否会影响节目的吸引力，值得关注。综艺效果在升级。据悉，本季的《花儿与少年舞》将恢复前几季的传统，在国外进行录制。虽然具体的录制地点尚未确认，但有消息称可能是沙特。如果真的如此，那么女明星们背着价值几万的包包去这个土豪遍地的地方，似乎也就显得合情合理。此外，有趣的是，沙特的华人华侨中绝大多数是维吾尔族，不知道迪丽热巴是否有机会在那里遇到老乡。综艺效果提升保障，对于《花儿与少年舞》来说，国外录制似乎成了继续提升综艺效果的一条明智之举。前几季节目在国外录制的精彩表现，早已为观众所津津乐道，因此这一季再次选择国外录制，无疑是为了保障节目的质量和观赏性。毕竟。语言不通和文化差异也将为姐姐们的互动和挑战增添更多的乐趣。期待精彩综艺表现。总的来说，随着《花儿与少年舞》综艺节目的国外录制计划的启动，我们可以期待看到更多精彩的综艺表现和明星互动。虽然男嘉宾选择引发了一些疑问。但综艺节目一向以其内容和互动吸引观众，相信在国外录制的背景下，姐姐们会带来更加精彩和有趣的表现。愿这一季的《花儿与少年舞》继续为观众带来欢笑和感动。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。